de este quispe de recursos humanos de la Municipalidad de Bajesa. Una conclusión de la exposición que usted ha hecho el día de hoy sobre los avances, no solamente en el CAS convocatoria, sino entre todo el trabajo con el personal. Muy buenos días, Ley Noticias Canal 8. Muy buenos días, amigo Manuel José, para los caballeros. Sí, efectivamente, eh, desde que asumimos este cargo, mi persona y mi grupo de, de compañeros que estuvimos trabajando hasta esta fecha, venimos, de, venimos estuvimos realizando las labores a los a largas de la noche, con la finalidad tal vez trabajar en el diagnóstico inicial que habíamos sacado. Es así que el día de hoy doy un breve avance de, de las actividades que se realizaron durante estos tres meses. ¿no? Es así que al día de hoy se satisface la necesidad de personal de la Municipalidad de Majes a un 70%, ¿no? quedando pendiente un 30% de plazas todavía por, por satisfacer. Seguramente el comité de selección eh, en su, su debido momento hará con más transparencia eh, siempre respetando la meritocracia, haciendo lo más justo posible para los postulantes y tal vez este de haciéndonos una media culpa, tal vez podemos este, lanzar un pequeño sensibilización ¿no? para los postulantes tanto en personal operativo porque muchos de los descalificados de, de esta convocatoria fueron porque no cumplieron con las bases. Uh -huh. Se da cuenta usted, un mal llenado, una mala organización de, su, de sus CVs. Entonces, tal vez fue ese caso, pero al final no es. Entonces, la finalidad es que nosotros podemos tener los mejores funcionarios y servidores públicos de la municipalidad. Es, es bien que estos que han ingresado, ¿no? los servidores que hoy día inician las labores, que el día viernes iniciaron los compañeros, están en periodo de prueba. Significa que también nosotros vamos a, van a surgir una pequeña evaluación a, para poder nosotros renovar esos contratos o no, ¿no? Respecto a ello, también esto repercute en la atención a la población, la cual a veces se ve un poco molesto por el trato. Entonces, esto va a la comodidad, ¿no? Eh, como le decía, el buen trato al personal para que el administrado esté contento cuando venga y salga satisfecho de la consulta. Sí, efectivamente. Los funcionarios y servidores públicos, antes de ser funcionarios y servidores, tienen que ser personas. Personas humanas deben tener un mejor trato de persona a persona. Tienen que tener el respeto a la dignidad y a la integridad de los administrados y como también ellos deben cuidar su integridad y su dignidad en el momento de la intervención, de la atención al que tienen que tener. Entonces lo que queremos, como lo dijo mi refrán, queremos servidores que sirvan a nuestra población, que sirvan a nuestro distrito, pero con la mejor empatía, con la carisma más eficiente y más eficaz, dando un servicio de calidad a nuestra población. Es lo que se quiere. Y en la búsqueda de estos de los postulantes que vienen ingresando al día, es eso, de tal forma, en ese ámbito, en ese trajín de querer satisfacer ellos. Si no, estamos, estaríamos quedando en un, vicio, en un circuito donde los funcionarios y servidores serían los endiosados y al final eso no se quiere. Eh, por último, el uniforme y la instalación de un cafetín, ¿esto es posible? El tema del uniforme, sabe usted muy bien que cada servidor o funcionario público sabe cuál es el traje que utiliza de acuerdo a su profesión. Uh -huh, claro. Eso no necesitamos declararlo. Si bien es cierto la municipalidad, la municipalidad tiene, tiene la obligación de darle un uniforme, es verdad. Entonces nosotros también venimos en adquisición en la etapa. Ahora, el personal operativo ya tiene un uniforme, entonces se les va a estar entregando también. A fines del marzo también se les estará entregando a los compañeros de parque, limpieza y seguridad ciudadana, ¿no? Entre los compañeros, porque eso es lo que corresponde a la dotación correspondiente. Sí. Ahora, el tema del cafetín. Como bien lo dijo nuestro señor alcalde, eh, es una propuesta que en el proyecto que se tiene en el nuevo Palacio Municipal de Ciudad Majes, el proyecto ya, ya mi, mi oficina ha hecho un informe, de, eh, haciendo un informe de, de, de la situación, del hacinamiento que existía entre las áreas, entonces lo que se, se está haciendo es a razón de eso, ¿no? Entonces me imagino en el proyecto que van a plantear van a poder ser posible todo esto, ¿no? Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Ley Noticias de Noche.